প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি আব্দুল হাকিম চৌধুরী আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরগুলো নিয়ে আমাদের সাথে আজ অতিথি হিসাবে আছেন দৈনিক ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি জামাল উদ্দিন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আলোচনা যাবার আগে আমরা দেখে নিব দৈনিক পত্রিকাগুলো কী কী শিরোনাম করেছে আমার হাতে প্রথম আলো প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম দুদককে নিয়ে অবশেষে মুক্ত জাহালাম হাইকোর্টের আদেশ কারাগার থেকে বেরিয়ে জাহালাম বললেন আমি দুদকের বিচার চাই ক্ষতিপূরণ চাই এখানে অভিমত একটি আছে শাহদিন মালিকের উনি বলেছেন দুদকের গাফিলতির শিকার জাহালাম দ্বিতীয় শিরোনাম আজকে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস এই উপলক্ষেই বোধ হয় এটি চিকিৎসা ব্যয় বাড়ছে মানুষ ভুগছে চিকিৎসা ব্যয় কমানো স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি দুর্নীতি কমানো নজরদারি বাড়ানো নতুন সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর একটি শিরোনাম আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনা চট্টগ্রামে পাঁচ জন সহ সতেরো জন নিহত আর একটি শিরোনাম নদী দখলকারী নির্বাচনের অযোগ্য পাবেন না ঋণ তুরাগ নিয়ে হাইকোর্টের রায় এরপর দৈনিক ইতফাক তারা তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে প্রতিদিন পথ খাবার খাচ্ছে ষাট লাখ মানুষ রাজনীতিতে খাবারের নতুন ধারা তারা আরও কিছু বলেছেন এখানে পঞ্চান্ন শতাংশ খাবারই জীবাণু বাণিজ্যিক এলাকায় ফুড জোন করার প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী ভেজাল খাদ্য রোধে বিশেষ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হবে নিরাপদ খাদ্য দিবসে অনুষ্ঠানে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাকস্থলিতে ইয়া বানিয়ে শিশুরা ঢুকছে ঢাকায় টেকনাফ থেকে আনতে প্রত্যেককে প্রায় পনেরো হাজার টাকা দুই শিশু সহ গ্রেফতার আট সেনাবাহিনীকে মাদুরুর পক্ষ ত্যাগের আহ্বান গাইদোর সেনা পাঠানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে ট্রাম্প বলেছেন কথাটি আর একটি শিরোনাম নদী দখল করলে নির্বাচন ও ব্যাংক ঋণে অযোগ্য এটি হাইকোর্টের রায় গতকালকের দৈনিক সমকাল তারা তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে জবিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে দফায় দফায় সংঘর্ষ কমিটি স্থগিত অবসরের পরও রেশন সুবিধা চাই পুলিশ আজ পুলিশ সপ্তাহ শুরু খাদ্যে ভেজালের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি প্রধানমন্ত্রীর খাদ্যে ভেজাল দিয়ে মানুষের জীবন ধ্বংসের অধিকার কারণেই এটাও এক ধরনের দুর্নীতি এটা বন্ধ করতেই হবে আর একটি শিরোনাম পটিয়ায় চারজন সহ নয় জেলায় প্রাণ গেল আঠারো জনের দুদকের ভুলে তিন বছর কারাবাস অবশেষে মুক্তির আলোয় নির্দোষ জাহালাম দৈনিক যুগান্তর তারা উপনির্বাচন নিয়ে শিরোনাম করেছে প্রথম ধাপে ভোট দশ মার্চ তফসিল সাতাশি উপজেলার মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন এগারোই ফেব্রুয়ারি যাচাই বাছাই বারোই ফেব্রুয়ারি প্রত্যাহারের শেষ দিন উনিশ ফেব্রুয়ারি এবার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে দলীয় প্রতীকে ভোট আরেকটি শিরোনাম প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে খাদ্য নিরাপদ দিবসে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ভেজাল রোধে বিভাগীয় শহরে পরীক্ষাগার হবে খাদ্যে ভেজালের মতো দুর্নীতি বন্দে অভিযান অব্যাহত থাকবে বাংলাদেশ ব্যাংকের জরুরি সংবাদ সম্মেলন তারা বলেছেন রিজার্ভ চুরির মামলায় তিন বছরে নিষ্পত্তির আশা একটি শিরোনাম এফবিসিসি এর অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী নেতারা বলেছেন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস ছাড়া ব্যবসা সম্ভব নয় শিল্প ঋণের সুদ সিঙ্গেল ডিজিটে কার্যকরের দাবি রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত বিদ্যুতের দাম কমানোর পরিকল্পনা বলেছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী গ্রিড লাইন থেকে শিল্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দিতে চায় সরকার এরপর আমার হাতে ডেলি স্টার নো পোলস নো লোনস ফর রিভার গ্যাবার্স এটি হাইকোর্টের একটি নির্দেশ এছাড়া ডেলি স্টার একটি বিশেষ পাতা করেছেন ক্যান্সার কেয়ার সার্ভিস নিয়ে আজকে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস তারা বোঝ রেডিকুলারসলি ইন্ডিকুইট অবজার্ভ হেলথ এক্সপার্ট সিক ভিশনারি গভর্নমেন্ট পলিসি টু ডিটেক্ট দ্য ডিলেটলি ডিজিজ আর্লি এই ছিল আজকে মোটামুটি আমাদের সংবাদ শিরোনাম আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি গতকাল খাদ্য নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বেশ করা করা কথা বলেছেন এছাড়া আজকে বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পুলিশ সপ্তাহ শুরু জাহালাম হাইকোর্টের মন্তব্য দুদককে নিয়ে 
कैंसर दिवस जेटा बोलें प्रधानमंत्री हमारे खाद्य निरापद खाद्य दिवस तो यार एक जो सदस्य रही है सामंजस्य आज जेमन कैंसार होबारे भेजाले कारण ढाका शहर यह मुहूर्ते मैं कैंसार मूल कारण ही खाद्य भेजाल आनी जो देखें इतफाक आज के जो रिपोर्ट कर षाट लाख मानुष क्योंकि पथ खबर ऊपर निर्भरशील प्रतिदिन एन ये स्ट्रीट फूड जेटा खाची बा मानुष खाच्चे यहाँ की आसल कत निपद मानुष जो खाच्च मानुष खबर जो बेसिक एक फूड मैं मानुषर अन्न वस्त्र वासस्थान शिक्षा बोली पाँच टी मौलिक चाहिदा ये जैगल की सठीक दीते कि ना ये एक बड़ो प्रश्न खाद्य भेजाल नहीं आनी देखें आज के नतून ना गत प्राय पंद्रह बीस बचर धरे ये अनेक लेखालेखी हे हमें कि खाची मानी एक जो मेजिस्ट्रेट रकन दौला उन्नी खाद्य भेजाल अभिजान भेजाल बिधी अभिजान चालिए मन आपदे तो तरह देखे भेजाल बंद है फास्टफूडे जो खबरगुलो हेखने नाना कन्टामेशन हम स्कूले बाच्चारा खे असुस्थ हो जा सार्विक भाव आपनी जो एक खबर आपना के सुस्थ रखे जदि से खबर खे आनी असुस्थ हो जाने एक सुस्थ सबल जति हिसाब से आनी कि गड़े उठबें ये एक बड़ो प्रश्न एन प्राइम मिनिस्टर ठीक है जो विभिन्न जगह लैबरेटर प्रतिष्ठा करा और आधुनिक लैबरेटरि ये उद्योगगलो उन्नी निच्चन एन साम्प्रतिकाले जो उद्योगगलो ना हे सूफल है तो किसुदी पर पा क्यों तरह चे बड़ कथा हलो क्यागल देखार मत मनीटरिंग संस्था विभिन्न आज अथरिटी रही है जे प्रथम जरा बिक्री कर तर नैतिकतार विषय रही है जो हमें कि शुद्ध टिकार जो बिक्री करब ना कि मानुष के टाक आर्न करब और मानुष के असुस्थ कर खराब खबर दीब ये एक बड़ो प्रश्न नैतिकता खूब ही जरूरी हाँ व्यवसाय नीति नैतिकता एक बड़ो बेपार और आनी प्रफिट करबें अवश्य अपनी बजनेस कर लिमिट थे प्रफिटर आर एक ही अपनी क्वालिटी फूड्स दीते हैं आपनी जो खा भलो खबर दिए दो टाक बसि दाम नीन से एक ग्राहक से प्रश्न तुलबे ना और एक विषय हे जरा खबर अथरिटी जमीन टेस्टिंग लैबरेटरिजगलो बस टी आ नाना खबर ता टेस्ट कर देखा गया तरह के मैनेज कर यकम अभिजोग प्राय से शुनी मैनेज कर खबर ता सार्टिफाई कर दीची तो जो हमें देखीजे बस टी आई सार्टिफिकेशन आई खबर तो आसले विशुद्ध ना निरापद ना तो क्षेत्र में मैं साधारण नागरिक हिसाब कर कि जावर जैगा नाई तो ये जैगा मन है मनीटरिंग अथरिटी जरा आज तक मनीटर करार्जन एक मैं शक्त एक भूमिका एखे प्रयोजन पर हमें रोग बालाईते अनेक मान कमे जाए एक क्षेत्र में जो व्यय हे ढाका शहर ये एक विषय जे हमें दुर्नीति कमान एक कथा बोल तो दुर्नीति क्षेत्र हम क्या हे अपनी देखें ढाका शहर शिक्षार व्यय अनेक बे खाद्य व्यय अनेक बे बसा भाड़ा अनेक बे ये कैकटा जैगे जो अपनी एडजस्ट करें तो हमें क्योंकि अपना दुर्नीति कर प्रयोजन हेना और जो अभ्यसत जरा करनी जमीन सरकारी कर्मकर्तर क्षेत्र में बला है वेतन बाढ़ानों पर दुर्नीति होना क्योंकि अमरावती देखे ये आसले कार्यकर हाँ ये ना तो क्षेत्र में आनी जो बेसिक वही जैगते आनी जदि भलो किस दीते आनी भलो फूड दें आपनर कैंसार अन्तम एक कारण जो खबर हो तेल आपनर भलो फूड दी कैंसार वोने वा तो मानुषे व्यय कमे जा चिकित्सा व्यय जे हारे ढाका शहर बाढ़ तो अपनी फूडे भेजाल दिख्ते टाको निच्चन आर चिकित्सा व्यय हमारे वोट खरच हो जा नागरिक से क्यों सस्टेन मैं सस्टेन कर बेचे थार तागिदे से नाना किस दिखे तक चिंता कर तर स्कूलिंग से क्यों कर तरह मासिक जो आय से आयर साथ व्यय संकुलन होना तक तो ठीक थकते पर यिक तो यही मूल जैगल आसले एड्रेस करा खूब जरूरी और निरापद खाद्य दिवस उपलक्षे खाद्य अधिदप्तर एक तो ये साम्प्रतिककाल आगे छो ना तो मन करी निरापद खाद्य अधिदप्तर तर अथरिटी आदर जे रुल्स अफ बजनेसगुल आलोक क्ष कर आईन आसले आसे क्योंकि प्रयोग कार्यक्रम नहीं प्रयोग हम पर भलो थकते पर प्रधानमंत्री जगह गतकाल के बोले जिले आगे मेजिस्ट्रेट छो ना एन मेजिस्ट्रेट नियोग देर व्यवस्था कर विशेष लैबरेटर व्यवस्था कर विवेक विवेचना बोले एक विषय आज विवेक विवेचना मैं हे जिन फर्माल देवा माछ बिक्री कर ठीक फर्माल देवा फल बासा जाए ठीक कहीं नहीं जा 
মানে আপনি যদি মানে আপনি যখন বিক্রেতা আবার আপনি ক্রেতা আমি ক্রেতা আমি মাস বিক্রি করছি ঠিকই ফর্মালি কিন্তু আপনি আদার্স অন্য অন্য ফলমূল বা অন্য প্রোডাক্ট কিন্তু আপনি কনজিউম করতেছেন কিনছেন মানে এই একটা বিষয় যে আমি যদি কারোর জন্য ক্ষতি চিন্তা করি এই ক্ষতি কিন্তু ন্যাচারালি আমার দিকেও চলে আসতে পারে আপনি যেটা বলছিলেন যে আসলে খাদ্যে তো ভেজাল আমি নিচ্ছি খাচ্ছি এবং অসুস্থ হচ্ছে সেই খরচটাও আমার আমি আসলে একটা জিনিস খেয়াল করলাম এই ডেলিস্টারির বিশেষ প্রতিবেদন যেটা করেছে এটা আসলে একটা বিশাল চিত্র আমি ভয়ঙ্কর এটা হচ্ছে বিষয় বাংলাদেশে প্রায় বারো লক্ষ ক্যান্সার রোগে এখন এর মধ্যে দেড় লক্ষ প্রতি বছরই বাড়ছে এর মধ্যে স্পেশালিস্ট চিকিৎসক মাত্র দুইশো আপনি খেয়াল করে দেখেন আমাদের অবকাঠামোগত দুর্বলতা যে এতগুলো রুগীকে আমরা দুইশো স্পেশালিস্ট চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসক দিয়ে আমরা চিকিৎসা করাবো কিভাবে সম্ভব এবং যে হারে বাড়ছে এটা কিন্তু ভেজাল খাবারের কারণেও বেশিরভাগ সবাই কিন্তু ভেজাল খাবারকে দায়ী করছে আমরা নিজেরাই সচেতন এখন যদি চিকিৎসার কথা ধরেন বলেন যে গোড়াতেই প্রথমে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে যেটা বললেন যে আমরা প্রথমে আমি আমি যখন একটা বিক্রেতা কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করি আমি আবার আদার্স অন্য প্রোডাক্টগুলো আমি কিনি কনজিউম করি তো এটা একটা এখানে সাবধানতা একটা বিষয় থাকবে দ্বিতীয়ত আমি অসুস্থ হতেই পারি কিন্তু ডাক্তারের কথা আপনি যেটা বললেন যে মাত্র দুইশো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তো আমাদের এখানে রোগীর সংখ্যা হারে এই ডাক্তার নেহায়ত কম খুবই কম তো এই যে এত কম ডাক্তার দ্বিতীয়ত আমাদের ডাক্তারদের উপরে রোগীর কি স্যাটিসফ্যাকশান আছে কি না এটা একটা বড় বিষয় একজন ডাক্তার দৈনিক যে হারে রোগী দেখেন তিনি অনেক ক্ষেত্রে রোগীর মানে কথা বলার পুরোপুরি সময় দিয়েও উনি রোগীকে দেখতে পারেন এত ভিড় থাকে তো আমরা প্রায়শই হয়তো পরিচিত ডাক্তারদের সাথে কথা বলি যে আপনারা এখন তাদের যুক্তি আছে যে আমরা তো এত রোগী আমরা সামাল দিতে পারি না আমাদের তো দেখতেই হবে রোগী যখন আসে আমি না করতে পারি না করতে পারবো না তো সেটা যেমন সত্য আবার একজন রোগীর সঠিক পরিচর্যা যদি না হয় তাহলে তো উনি আপনি কিভাবে লিখবেন আপনি তাকে সময় দিয়ে যদি না দেখেন তার মানে আরেকটা বিষয় আছে এখানে শুধু রোগ নির্ণয়ের বা রোগের ওষুধের ক্ষেত্রে না আপনি মেন্টালি তাকে সাপোর্ট দেয়া মানসিকভাবে তৈরি করে নেওয়া ফিট রাখা একজন ডাক্তারের পক্ষে এটা সম্ভব আপনি যত অসুস্থই হন না কেন ডাক্তার যদি আপনাকে পজিটিভলি যদি আপনাকে বলে বিহেভ করে এবং আপনাকে ভিতরে একটা আশা জাগায় যে না যে রোগী হোক না কেন আপনি সার্ভাইভ করবেন তাহলে কিন্তু মানুষ অর্ধেক ভালো হয়ে যায় অর্ধেক ভালো ওষুধটা পরে তো সেই জায়গাটায় আমাদের অনেক ল্যাকিংস আছে এটা মনে হয় কাউন্সিলিংয়ের একটা ব্যাপার ডাক্তারদের আছে করতে হবে ডাক্তারদের জন্য এবং ডাক্তারদের মাথা আর ঠান্ডা রাখার জন্য আমার মনে হয় মেডিটেশান এই ধরনের এই কাজগুলো করা দরকার দ্বিতীয়ত আরও কিছু জায়গায় আমরা ধরেন দেখতে পাই যেটা খুবই উদ্বেগজনক আমাদের ডাক্তার অনেক সময় ভুল চিকিৎসা করে ফেলে ধরেন প্রায়শ আমরা শুনি যে কোনো কোনো রোগীকে বলছেন আপনাকে কেমন দিতে হবে কিন্তু সেই রোগী কোনো কারণে যদি কেমন না দিয়ে যদি আমাদের পাশে হয়তো ভারতেই গেলেন ওই ডাক্তার বলেন না আপনার ক্যান্সারই হয় না আপনার এই ধরনের কোনো কিছুই কিছুই হয়নি বরং কেমন দিলে আপনি শেষ হয়ে যেতেন এইরকম ঘটনাও আমরা শুনেছি তো এই জায়গাগুলো তাতে কি হয় যে আমাদের দেশের প্রতি আমাদের ডাক্তারদের প্রতি এক ধরনের অনাস্থা অবিশ্বাস তৈরি চলে চলে আসে এখন একটা রোগী যদি দেশের বাইরে চলে যায় হ্যাঁ তিনি যাবেন তার ভালো চিকিৎসার জন্য কিন্তু এর সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে এটা জাতীয়ভাবে আমাদের জন্য এটা লোকসানের কারণ কারণ আমাদের প্রবাসীরা খুব কষ্টের দিত রেমিটেন্স এখানে নিয়ে আসে আর সেই জন্য আমাদের ইকোনমিটা এখন টিকে আসে টিকে আছে সেই টাকা আমরা আবার বাইরে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছি তো এইটা আমাদের জন্য একটা ক্ষতির কারণ সুতরাং আমাদের ডাক্তাররা যদি এই জিনিসটা অনুধাবন করে যে না আমাদের দেশ আমার ভাই আত্মীয়স্বন সবই তো আমরা তো আমরা যদি একটু ভালোভাবে তাদেরকে ট্রিটমেন্ট করতে পারি ভালো পরীক্ষা নিয়ে করতে পারি বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি না দেখি সেবার দৃষ্টিতে যদি দেখি তাহলে এই প্রবলেমটা থাকে না আর একটা জিনিস আপনি একটু খেয়াল করবেন এটা হচ্ছে বাংলাদেশ ক্যান্সার সমিতির একজন মহাপরিচালক গতকাল বিবিসিকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সেখানেই মানে এই ডাটাটাই এসছে কিন্তু আরেকটা কথা আসছে যে একটা পরিবার একটা ক্যান্সার রোগী হলে মানে ক্যান্সারের ম্যাক্সিমাম যেটা হচ্ছে ফর্টি থেকে সিক্সটির মধ্যে ম্যাক্সিমাম এই এই বয়সের মানুষগুলো কিন্তু পরিবারের আয়ের মূল উৎস এবং যেটা বারবার হচ্ছে যে যেই ফ্যামিলিতে যে কারো একটা ক্যান্সার হয়েছে তো সেই ফ্যামিলি মোটামুটি শেষ কারণ এই ক্যান্সারের টাকা জোগাড় করতে করতে কেমোথেরাপি সহ চিকিৎসা এই দূরাদূরিকার কারণে একটা ফ্যামিলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং আপনি খেয়াল করে দেখেন আমাদের এই চিকিৎসার জন্য আমাদের ডাক্তার আমাদের খাদ্যে ভেজালের বিষয় সব কিছু মিলে আমরা আসলে খুবই ভুক্তভোগী না এটা ঠিকই বলছেন যে একটা কর্মক্ষম ব্যক্তি যখন ধরেন ওই বয়সে যদি এই ধরনের একটা রোগ আক্রান্ত হয় প্রথমত তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তার পরিবার ভেঙে পড়ে তার আয় রোজগারের কোনো
ধরেন ইউরোপ আমেরিকায় প্রতিটা লোকই আফটার 18 সে নিজের স্বাবলম্বী নিজের কাজ নিজে করে কিন্তু আমাদের দেশে তো তা না একজন লোক রুজি করে হয়তো তার ফ্যামিলিতে পাঁচজন সদস্য রয়েছে তারা তার উপর নির্ভরশীল নির্ভরশীল থাকে তো এই যে নির্ভরশীলতা একটা ফ্যামিলি মানে একটা চাকরি মানে একটা ফ্যামিলি একটা কর্মী একটা কর্মঠ লোক মানে তার একটা ফ্যামিলিকে সে টিকিয়ে রাখে তো সেই জায়গাটা তো আমরা ভালনেবল হয়ে যাচ্ছি তাহলে আমরা যদি ধরেন যে উন্নত দেশে যাওয়ার কথা ভাবছি বা আমরা স্বস্তি আমাদের সবার আয় রোজগার বৃদ্ধির যে কথাটা বলছি তার মানে এখানে এসে এই কারণে কিন্তু আমরা আবার নিচে পড়ে যাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে উন্নয়নটা কিন্তু টেকসই হচ্ছে না সাসটেইনেবল হবে না তো এই জন্য এখানে বিশেষ নজরদারি করতে হবে আসলে আপনার স্বাস্থ্য শিক্ষা এই এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দুইটা জায়গা আমাদের এখানে এখনো অনেক ল্যাকিংস আছে এখানে মানে প্রপার মানে আইনের প্রয়োগটা প্রপারলি হতে হবে এবং আমাদের নজরদারি সব সময় এটার প্রতি থাকতে হবে আর আরেকটা বিষয় আছে যেমন ডাক্তারদের ধরেন আপনি সেবা করার জন্য যাচ্ছেন ডাক্তারদের বা পেশাজীবীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একদম আমার মনে হয় দলীয় মনোবৃত্তি একদম দলবাজি এগুলো না করাই ভালো হ্যাঁ চিকিৎসক শিক্ষক ওনারা এটা সেবামূলক পেশা ওনাদের কারণ এখানে কিন্তু আপনি দেখেন যে পেশাজীবীদের সব ক্ষেত্রে অনেক পড়াশোনার ব্যাপার আছে একজন ডাক্তার তার লেটেস্ট কি রিসার্চ হচ্ছে যেমন আমি একজন ডাক্তারের কাছে গেলাম উনি বললেন যে এখন প্রথমে একভাবে চিকিৎসা করছে হঠাৎ উনি বললেন এখন ওষুধ খেতেই হবে একজন রোগীকে বললেন যে ওষুধটা খেতে হবে এই জন্য যে লেটেস্ট ইয়েতে দেখা গেল আপনার ব্লাড প্রেশার একশো বিশ এবং আশির নিচে এর মধ্যে রাখতেই হবে তার মানে আপনাকে পঁচাশি নব্বই চলবে না একসময় বলতো যে না ঠিক আছে পঁচাশি নব্বই হলো চলতো এখন ওইটা তো এই যে উনি হয়তো ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ফলো করছেন তো ডাক্তারদের সার্বক্ষণিক এই পড়াশোনা গবেষণাগুলো ফলো করতে হবে গবেষণাগুলো নাহলে তো উনি রোগীকে কী ট্রিটমেন্ট দিবেন তো হ্যাঁ আমাদের আরেকটা প্রসঙ্গে আমরা এবার একটু আসি সেটা হচ্ছে দুদকের কারণে একজন নির্দোষ তিন বছর জেল খেটে অবশেষে গতকাল মুক্ত হয়েছে জাহালাম এই বিষয়ে গতকাল হাইকোর্টও কথা বলেছেন তো আসলে দুর্নীতির বিষয়টা আমাদের হঠাৎ করে একটা বড় বড় ঘটনা আমাদের চোখের সামনে এটা একটা আসলে এই ধরনের ঘটনা আমরা প্রায় সই শুনি ফাট কম কিন্তু জাহালামের বিষয়টা আসলেই একজন নির্দোষ লোক সে নিজেও বলছে যে আমি বিচার চাই ক্ষতিপূরণ চাই এবং আমাদের লয়াররাও বলছেন যে এটা তো অনেক অন্যায় হয়েছে তার প্রতি তো হাইকোর্ট যে রায়টা দিয়েছেন এই রায় আমি মনে করি আমাদের জন্য একটা যুগান্তকারী এবং সামনের দিনগুলোতে আমরা একটা প্রতিফলন পাব এবং হাইকোর্ট শুধু জাহালামের বিষয়টা না আপনার এই যে আমাদের নদী দখল বাস ব্যাংক থেকে টাকা লুটপাটকারীদের ব্যাপারও কথা বলেছে কথা বলেছে সেখানে ওনাদের রায় বলেছেন যে যারা ঋণ খেলাপি টাকা ব্যাংকের টাকা নিয়ে যারা ফেরত দেয় না তাদের নির্বাচন অযোগ্য করার বিষয়টি বলেছে যারা নদী দখল করে তাদের নির্বাচন যাতে দাঁড়াতে না পারে এই বিষয়গুলো আসলে দেখেন আমাদের এই যে ঋণ খেলাপির জন্য আমাদের ওখানে দেউলিয়া আইন রয়েছে দেউলিয়া আইন রয়েছে তারপর আরও অন্যান্য আইন রয়েছে আপনি অর্থ ঋণ আদালত রয়েছে নানা কিছু নদী দখলবাজদের জন্য কঠোর আইন আছে কিন্তু এই আইনগুলোর সঠিক প্রয়োগ নাই প্রয়োগ না থাকার কারণে আমরা সবাই মানে দেখছি যে নদী দখল বুড়িগঙ্গা যদি আপনি দেখেন যে গুটি কয় লোক বুড়িগঙ্গা দখল করে ফেলছে এবং আপনারা হয়তো সবাই না মনেকে জানেন যে কারা এরা তারপর ব্যাংকের টাকা নিয়ে তাও গুটি কয় লোক নয় সব করছে খুব বেশি লোক কিন্তু না অথচ যারা বেশি টাকা নিয়ে এরা টাকা ফেরত দিচ্ছে না আর যারা কম টাকা নিয়ে কনজিউমার লোন নিয়েছে বা ছোট উদ্যোক্তা মাঝারি উদ্যোক্তা তারা লোন নিয়ে তারা ব্যাংকে কড়াই ঘন্টায় সুদ দিতে হচ্ছে তারা যদি একটা কিস্তি খেলাপি হয় তাদেরকে দণ্ড সুদ আরোপ করা হচ্ছে তাদের জমি জমা বিক্রি করে হলো টাকা তাদেরকে কাছ থেকে আদায় করছে কিন্তু বড় যারা ঋণ খেলাপি তারা টাকা নিয়ে মনে করছে যে এটা টাকা আমার দিতে হবে না এই যে এই একটা মানে গ্রুপ তৈরি হয়েছে এদের ক্ষেত্রে কীভাবে আইনের আওতায় এনে এদেরকে যদি দৃষ্টান্তমূলক একটা শাস্তি দেওয়া না হয় তাহলে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সিস্টেম এটা একটা সেন্সিটিভ একটা ইকোনমির বিষয় তাহলে আমরা দাঁড়াতে পারবো না বেশি দূর এগোতে পারবো না এখন আপনি যদি দেখেন ব্যাংকগুলোর যে অবস্থা এরা অনেকগুলো গভর্নমেন্ট ব্যাংকে লিকুইডিটি ক্রাইসিসে আসে মানে টাকা ধার করে বেশি কলমাইতে টাকা ধার করে চলতে হচ্ছে তো এই অবস্থাগুলো কেন তৈরি হলো কারণ ওই যে গুটি কয়েক লোক সব জায়গা থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে ব্যাংক দখল হয়ে যাচ্ছে তো এই ধরনের পরিস্থিতি যদি হয় তাহলে আমরা একটা সাস্টেনেবল ইকোনমিক ইকোনমির কথা বলছি একটা গ্রোথের কথা বলছি তা আমাদের গ্রোথটা কিন্তু হবে না আমরা যেভাবে টেন পারসেন্ট গ্রোথ হয়েছে একটা লক্ষ্য আমরা ধরছি এবং এটা এই গ্রোথটা আমাদের কিন্তু সম্ভব আমাদের সব ক্যাপাসিটি রয়েছে শুধুমাত্র আমরা যদি এই লো ফলসগুলো আমরা ঠিক করি আমরা যদি আইনের শাসনটা এখানে প্রয়োগ করতে পারি বাস্তবায়ন করতে পারি আমার মনে হয় আমাদের টেন পারসেন্ট প্
যে অবস্থা যাচ্ছে বিশেষ করে দুর্নীতির বিষয়টা তো আছেই এছাড়া চিকিৎসা শিক্ষা তারপর আপনি জানেন যে আমাদের ব্যাংক রিজার্ভ যে চুরি হয়েছে সেটা প্রায় তিন বছর হবার দুই দিন আগের মামলাটা করা হয়েছে কিন্তু এই তিন বছরে কোনো রেজাল্ট আমরা আনতে পারি এই মামলাটা আসলে আরও আগে করা উচিত ছিল উচিত ছিল হ্যাঁ এই মামলাটা অনেক দেরিতে করা হয়েছে এবং এই মামলা এখন পর্যন্ত তিন কোটি টাকার মতো খরচ হয়ে গেছে এই মামলায় শুধুমাত্র মামলার ক্ষেত্রে এর বাইরেও আপনি ধরেন যে এই মামলা করার জন্য অনেকগুলো টিম দেশে বিদেশে ভ্রমণ করেছে যেটা আসলে আননেসেসারি কোনো দরকার ছিল না আমাদের সেই ধরনের একটা প্রবণতা তৈরি হয় যে কোনো একটা হলেই আপনি বিদেশে যান আপনি ধরেন একটা টাইলস কিনবেন তাও আপনার একটা টিম চলে যাবে বিদেশে যে টাইলস দেখতে হবে টাইলস দেখতে হবে তো এই যে এই ধরনের একটা মানে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু অর্থের অপচয় সময়ের অপচয় দরকার নেই আমরা যদি উন্নত হতে চাই আপনি বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে দেখবেন যে বা যাদের সাথে আমরা কম্পিট করতেছি তারা কিভাবে চলছে মৃতবেইতা একটা অন্যতম মানে প্রয়োজনে আমাদের এখানে যে সবাই অপচয় না করে তারা এগোচ্ছে মানে আপনি দেখেন যে আমরা আমাদের এখানে যে বড় ধরেন চীনের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের সাথে আছে গার্মেন্ট শিল্পে বলা হচ্ছে তারা কিভাবে চলছে বা ভারত কিভাবে এগুচ্ছে তো আমরা যদি তাদের কাছ থেকে যদি ভালো জিনিসটা নিতে পারি সেটা ফলো করতে পারি তাহলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যাব কিন্তু সেটা না করে আমরা যে এইভাবে মানে ডাকডোল পিটিয়ে একটা মানে অপচয়ের একটা সংস্কৃতি আমাদের এখানে সরকারি খাতে তৈরি হয়েছে এই জায়গাগুলো বন্ধ করার দরকার আপনি দেখেন এই যে আমরা উন্নয়ন প্রকল্পের অনেকগুলো ক্ষেত্রে কথা বলি দেখা গেলো আপনি একই কৃষি মন্ত্রণালয় কথার কথা বা অন্য তিনটা মন্ত্রণালয় দেখা গেলো একই ধরনের প্রজেক্ট নিয়েছে একই জায়গায় এটা কিন্তু দরকার না একটি মন্ত্রণালয় একটি প্রজেক্ট নেবে ওইটা ওখানেই শেষ এটা কাজ হয়ে যাবে এই যে ওভারল্যাপিং এগুলো হচ্ছে এগুলো বন্ধ করতে মন্ত্রণালয় একই প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে একই প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে এরকম ঘটনা ঘটনা এই যে ওভারল্যাপিংগুলো এগুলো বন্ধ করার দরকার তো যাই হোক আমি রিজার্ভের ক্ষেত্রে যেটা আসি তো মামলাটা আসলে আরও আগে করা উচিত ছিল এটার জন্য অনেক ঘড়িমসি হয়েছে দ্বিতীয়ত মামলার জন্য যে একটা অভ্যন্তরীণ আমাদের একটা তদন্ত কমিটি হয়েছিল এই কমিটিটা আমরা কিন্তু কমিটির রিপোর্ট আলোর মুখ দেখি আলোর মুখ দেখিনি আমাদের সাবেক অর্থমন্ত্রী মোহিত সাহেব বলেছেন যে এটা আমরা প্রকাশ করব কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এটা আর আমরা প্রকাশ প্রকাশিত হয়নি তো বাংলাদেশের রিজার্ভ থেকে রিজার্ভ চুরি হওয়ার এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে তো এটা অবিশ্বাস্য এবং বিশ্বের ইতিহাসেও যে সেন্ট্রাল ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি হয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে মামলা করা যে সময়টা তারা নিয়েছে মানে আমাদের চুরির বিষয়টা যতটা গুরুত্বপূর্ণ মামলা করার বিষয়ে তারা ততটা গাফিলতির গাফিলতির প্রমাণ দিয়ে আমাদের একটা অন্যরকম প্রবণতা যে মানে বিচার না হওয়া মানে শাস্তি না হওয়ার এই কারণে কিন্তু আমাদের দেশে অন্যায়গুলো বিভিন্নভাবে বেড়ে যাচ্ছে আমরা খেয়াল করে দেখেন কারা এই অন্যায়গুলো করে যারা মোটামুটি যদি ক্ষমতাবান যদি না হন বা পিছনে যদি ওরকম শক্তিশালী কেউ না থাকে উনি কিন্তু এটা করতে পারে না চীনের কিন্তু একটা নিশ্চান্ত আছে যে খাদ্য ভেজালের কারণে ফাঁসি হয়েছে না অন্যান্য দেশে আসলে খাদ্যটা তারা ভেজাল চিন্তাও করতে পারে চিন্তাও করতে পারে না সেখানে আমাদের দেশে একজনের পর একজন আমরা তো ভেজাল বিরোধী অভিযান চলছে এদিক দিয়ে ভেজালও চলছে চলছে মানে হয়তো অনেকে জানেনি না এরকম একটা অভিযান চলছে যেভাবে খুশি সেভাবে তারা ভেজাল দিয়েই যাচ্ছে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ থাকার জন্যে আগামীকাল একই সময়ে এই অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ